নমস্কার দি কফি হাউস এক্সপিরিয়েন্স এর নেই নতুন এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের অতিথি ইন্দ্রনাথ মুখার্জি হেড অফ অপস স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিটিক্স অ্যাট অ্যাকসা হি ইজ আ কো ফাউন্ডার অফ দ্য হিউজলি পপুলার সিরিজ পেপার ক্লিপ আ ওয়ান স্টপ শপ ফর স্টোরিজ অফ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট দ্যাট আর নট ইন হিস্ট্রি বুকস দ্য স্টোরিজ হ্যাভ রিসিভ রে রিভিউজ ইভেন ফ্রম দ্য লাইকস অফ সুধীর মিশ্রা রামচন্দ্র গুহ অমং আদার্স তো আজকের আড্ডা বিষয় মিশিয়ে থাকবে কিছু অ্যানালিটিক্সে আর কিছু হিস্টোরিক্যাল ট্রিভিয়ার চর্চা নিয়ে ওয়েলকাম মিস্টার মুখার্জি থ্যাংক ইউ সুঞ্জয় থ্যাংক ইউ আমাকে এখানে ডাকার জন্য তো শুরু করা যাক একদম এই আপনার এমফিল এর সময় থেকে আমি যা দেখলাম আপনি এমফিল করছিলেন ইকোনমিক্স এ জেএনইউ তে তো তখন আপনার কি ফোকাস ছিল কোন যে আপনি এরপর ভবিষ্যতে একাডেমিক্স নিয়ে রিসার্চ পারসিউ করবেন বা আপনি প্র্যাকটিশনার ওরিয়েন্টেড রোলেই যেতে চেয়েছিলেন ইভেনচুয়ালি না একটা ভালো সময় কথা দিয়ে শুরু করেছ কারণ তখন একটা কিছুটা হলো আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট ঘটে মানে আমি প্রথম যখন জেএনইউ তে আসি কলকাতা থেকে দিল্লিতে আমি মাস্টার্স করতে আসি তারপরে আমি তখন ভাবছিলাম যে মাস্টার্স এর পরে কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ চলে যায় পিএইচডি করতে করে কেউ কেউ দেশেও পিএইচডি করতে মানে ভাব করার কথা ভাবে তো প্রথমে তো আমার ভাবনাটা তখন এরকমই ছিল যে আমি দেশে থেকে পিএইচডি করব এবং হয়তো পড়ানো এবং রিসার্চের কাজ নিয়ে থাকবো তার একটা কারণ ছিল আমি সেই সময় যে ইউনিসির যে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পরীক্ষাটা হয় সেটা আমি আমার মানে আমি ওই ফেলোশিপটা পেতে শুরু করি তো আমার মনে হয় যে ঠিক আছে মাস্টার্স এর পরে আর অর্থনৈতিক ভাবে আমি বাড়ির মুখাপেক্ষি থাকবো না এবং নিজের মতো করে করবো কিন্তু সেই সময় যেটা ঘটে সেটার অর্থনৈতিক কারণ খুব একটা নয় আমার দু সালে হঠাৎ করে আমার বাবা মারা যায় হঠাৎ করে বা কারণ প্রস্তুতি ছিল না কোনোভাবেই বাবা বয়স ছিল সাতান্ন বাবা ভুগ ছিলেন এরকম কিছুই নয় সেই ঘটনাটা একটু মানে সেই ঘটনার পরে আমার অর্থনৈতিক কিছু কোনো চেঞ্জ পরিবর্তন হয়নি কারণ আমি যে ফেলোশিপ পেতাম পেতাম সেটা পেতাম কিন্তু আমি মানে ইমোশনাল একটা সব মিলে তখন আমি কি করব কি করবো এরকম বুঝতে পারছিলাম না এরকম একটা সিচুয়েশন আমার তরফ থেকে আর আমি যার সঙ্গে কাজ করতাম আমার যে সুপারভাইজার ছিলেন যে তিনি সেই সময় রিটায়ার করে এবং কোন কারণেই হোক বা যে কারণে তার তিনি এক্সটেনশন অ্যাপ্লাই করেছিলেন সেই এক্সটেনশনটাও তখন তিনি পান তো তখন আমার একটা মানে একটা অদ্ভুত একটা গার্জেন হীনতার মধ্যে ছিলাম একদিকে সেই সময় আমার এক বন্ধু বলে যে একটা কোম্পানি নতুন এসেছে তারা পরীক্ষা নিচ্ছে এবং তুই কিছুই করছিস না তুই জাস্ট আমাকে কিছুটা জোর করেই নিয়ে যায় বলা যায় আমি সেখানে যায় সেখানে কিছু মানে একটা লিখিত পরীক্ষা হয় সেখানে কিছু প্রবাবিলিটি কিছু অঙ্ক এইসব বিষয় নিয়ে যেগুলো তো আমি ভালোই পারতাম আর কি সেটা দিয়ে আমি চাকরি করতে শুরু করি এবং এই ব্যাপারটা খুব একটা প্ল্যান ছিল না মানে ঘটনা চক্রে হয়ে যায় করতে শুরু করার পর থেকে আমি প্রথম কিছু বছরে একটা খুব স্টিপ লার্নিং কার্ড ছিল শেখা কাজ শেখা এবং অনেক লোকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা পৃথিবীর নানান দেশ থেকে তারপর থেকে সেটা আর মানে কুড়ি বছরের ওপর হয়ে গেল এবং আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি সেটাও ভীষণভাবে ইভলভ করেছে গত কুড়ি বছরে তো বটেই গত দশ বছর আরো বেশি করে কাজেই মানে এই অ্যাজ এ প্র্যাকটিশনার এই রোলটাতে আমি আমার ধারণা আমি বেশ এনজয় করেছি এবং করি এখনো এবং টু সাম এক্সটেন্ট আমার যে একটা পড়াশুনো বা রিসার্চ একটা মাইন্ড সেট ছিল সেটাও আমার কাজের ক্ষেত্রেও বেশ কাজে মানে আমার অফিস কর্পোরেট লাইফ যদি বলে সেখানেও যেমন আসে পেপার ক্লিপ লাইফেও সেটা আসে একটু গোয়িং ডিপ রিসার্চ তারপরে একটু অ্যানালিটিক্যাল এগুলো সব করে আমার ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আমার এখানে তোমার আর্লি টু থাউজেন্ড যে আপনি যে চাকরি করছিলেন অ্যানালিটিক্সে মানে আমার ফার্স্ট প্রশ্ন হচ্ছে ওটা কি একটা ইন্ডিয়ান ফার্ম ছিল নাকি একটা বিদেশি কোম্পানির ক্যাপটিভ আর্ম ছিল ওটা একটা বিদেশি কোম্পানির একটা একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির একটা ক্যাপটিভ সবে শুরু করেছিল আমার আগে ওখানে চারজন ছিল 
এবং তখন যে মানে তার আগে আমার মাস্টার্স এবং এনফিলের সময়ও আমার একটা ইকোনোমেট্রিক্স পড়ার সুবাদে আমার একটু ডেটা ডেটা নিয়ে কিছু মডেল নিয়ে এসব নিয়ে একটা ধারণা ছিল কিন্তু সেই ধারণা মানে সেই আইডিয়া সেই কনসেপ্ট গুলো রিয়েল লাইফ বিজনেস এ কি করে কাজে লাগে এবং তার হাতে খড়ি গুলো সব কিন্তু আমার কাজের সূত্রেই হয়েছে তার আগে আমার সেরকম কোনো ট্রেনিং ছিল না তো ওইটা একটা বিদেশি কোম্পানি এবং সেই কোম্পানিটা ঠিক এখন সেই ফর্মে এক্সিস্ট করে না কারণ বিভিন্ন মার্জার অ্যাকুইজিশন হয়ে সেই কোম্পানিটা অন্য ফর্মে এক্সিস্ট করে কিন্তু সেটা মজার ঘটনা হচ্ছে আমি সেখানে শুরু করে কাজ শিখে তারপরে আমি অন্যান্য বিভিন্ন কনসালটিং ফার্ম কাজ করে এখন আমি আবার যে সেই একসাথে ফেলে গেছি এখন একসাথে একসা সেই এক্সেল সেই ওয়েন আমি যখন প্রথমে ছিলাম সেটা ছিল সেটাকে এক্সেল টেক ওভার করে আমেরিকার সাথে আমাদের ঠিক এক দু বছর যারা সিনিয়র তারা প্রথম এই গ্লোবালাইজেশনের জন্য বিদেশি ফার্মে কাজ করা শুরু করতে থাকে এবং আমরা যে ফিল্ডে কাজ করি সেটাকে এখন ডেটা সায়েন্স এআই এম এল তো সবাই বলে আর কি তখন যে মানে অ্যানালিস করেছে যে কি করেন অ্যাকচুয়ালি এরকম জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি কি এটার সঙ্গে কি এরকম প্রশ্ন উঠে পড়ে যে আপনার কি জ্যোতিষ চর্চার সঙ্গে কোনোভাবে আছে এই প্রেডিক্ট ব্যাপারটা আছে কিন্তু মানে ভারতে প্রথম যে দুটো বিদেশি সংস্থা এই ধরনের কাজ করতে শুরু করে সেই দিকে ছিল হচ্ছে তখনকার যে জি ক্যাপিটাল ছিল সেই জি ক্যাপিটাল আমেরিকা এবং আমার কিছুটা সিনিয়র কিছুটা বন্ধুরা কাজ করত এবং আরেকটা আমি যদি জেএন ইউতে পড়তাম একটা বড় সংখ্যক স্টুডেন্টরা ছিল তারা সিভিল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা যেত কাজে তার সেটা খুব প্রিস্টিজিয়াস এবং অনেকে বলেছে তুই কেন সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রিপেয়ার করছিস না আমার আর আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে খুব ফোকাসড ওয়েতে সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রিপারেশন করেছিল এবং সে মানে ইজ আলি এস্টাবলিশ সিভিল সার্ভেন্ট এখন অনেক অনেকদিন দেখি তো এবং অনেকে আসতে ইন্টারভিউয়ের আগে আমার কাছে আসতে তার কারণ তারা কিছু হয়তো ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে যখন ফর্ম ফিল আপ করতো তখন হয়তো হবিতে কিছু লিখেছিল আর আমি পড়াশোনার বাইরে আর অনেক কিছু করতাম খেলাধুলো আমার একটা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে লোকজনের প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিতাম তো একটা এক্সপোজার ছিল আমি তখন অবধি এবং যেহেতু আমি পড়াশোনা করবোই ঠিক করেছিলাম যে এবং আমার কোনো তারা ছিল না যে আমাকে এর মধ্যে চাকরি জয়েন করতে হবে এরকম আমি স্কলারশিপ পাচ্ছিলাম আমার ইচ্ছেই ছিল যে মাস্টার্স এর পর থেকে যেন বাড়ি থেকে আর বলবো যে আমার কোনো আমি মানে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী তো জিজ্ঞেস করতাম কারা কিরকম কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে আমিও ভারতবর্ষের কোম্পানির সঙ্গে কাজ করেছি কিছুটা দিয়ে কনসার্টিং কনসার্ট করেছি যখন আমরা শুরু করি তখন আমি যে অফশোরটা ছিল সেটা ছিল এই কোম্পানিটা ইউকে বেস্ট তো আমার যারা অংশোর কাউন্টার পার্ট তারা ছিল ইউকে তে এবং তখন টেকনোলজি এরকম ছিল না যে একটা পিং করলেই কারোর সঙ্গে কথা বলা যায় বা আমাদের সপ্তাহে দুটো বা তিনটে কল হবে এবং তার জন্য ফোনে কনফারেন্স ডায়াল আপ করে একটা অন্যরকম সিস্টেম ছিল সেখান থেকে এখন মানে রিভলেশন আইস্ট্রাইট আছে এই কমিউনিকেশনটা এবং অনেক কঠিন ছিল তখন একটা গিয়ে অনশনে গিয়ে একটু ট্রেনিং বা লোকে মানে একটু মুখটা দেখি আসা যেটাকে বাংলায় বলে ওখানে বলতো যে নাও আই ক্যান মানে পুটা ফেস অন দা ভয়েস যেটা বলতো তা অনেকটা সেই জিনিসটা এখন আমি বলবো যে এখন যারা শুরু করে তারা ভাবতেই পারে না যে কিরকম সিচুয়েশন ছিল একটা সার্ভারে সকলে কাজ করতে পারে যেখানে আমি কাজ করছি আরেকজন অন্য দেশে বসে কাজ করছে একই সঙ্গে হয়ে যায় মোবাইল অ্যাপ করে তখন একটা সার্ভারে কাজ করে সেই কাজটা আবার পাঠানো অনেক টেকনোলজির দৌলতের ব্যাপারটা এখন মনে হয় না যে মানে অফশোর আর অনশোরের যে ফারাকটা সেটা অনেকটাই ঘুচে গেছে এখন কিন্তু তখন সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই যে আপনি এআইএমএল বা প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স এ কাজ করছেন আপনার কি মনে হয় কেমন চেঞ্জ হয়েছে
তো হ্যাঁ আমি আমি অনেক দিন অবধি মানে প্রত্যক্ষ বেসিক হাতে কাজ করতে পেরেছি সেই প্র্যাকটিশনার ফিলবারটা আমার কাছে আছে এবং সেটা বদলেছে এক হচ্ছে যে আগে ডেটার ভলিউম যেটা ছিল আগে যে মানে কাজ করার জন্য আগে একটা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা খুব একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মানে কত ডেটা আছে সেই ডেটাটা একটা এবং অনশোর অফশোর হলে সেটা আরো বা ইনফ্যাক্ট অন্য কোনো জায়গায় হলেও ডেটাটা আমার প্রেমাইসে আসবে কি করে সেটা কতটা সিকিওর সেইটার জন্য অডিট এবং সেটার জন্য একটা খরচ সাপেক্ষ একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা তারপরে আমি ডেটাটা অ্যানালাইজ করবো আমার একটা টুল লাগবে সেই টুলটা এবং যারা সেই সময় শুরু করেছে তখন লিগাসি টুল বলতে ছিল শুধু স্যাস একটু বেশি ডেটা হলেই কম ডেটাতে লোকে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস কিছু এক্সেলেও কাজ করেছে অ্যাডভান্স অ্যানালিটিক্স টুল বলবে সেটাই ছিল এবং সেই স্যাস এর ট্রেনিং দেওয়া এবং স্যাস লাইসেন্স প্রকিওর করা এই পুরো ব্যাপারগুলোর মধ্যে এই ওভারঅল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেট আপ এবং সেটার মধ্যে একাধিক স্টেক হোল্ডার এবং তার খরচ অনেক বেশি ছিল এবং তারপরে কাজটা করাটা কাজ করলাম সেটা কিভাবে কি করলাম অনেকটা আমার অংশ একজনকে থাকলে তাকে পুরো ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করাটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল এখন অনেক কিছু হয়ে গেছে ওপেন সোর্স এখন মানে আ সেটা আ বা টুলের দিক থেকে দেখি বা ওই যেটা বললাম সার্ভার একটা আছে যেখানে ওয়ান ক্যান জাস্ট ইজিলি লগ ইন এবং আরো অনেক যে টেকনোলজি রয়েছে যে নোটবুক ইত্যাদি আসার ফলে হয়েছে আমি একটা কাজ করছি সেটা একজন একই সঙ্গে দেখে রিভিউ করছে এবং ফিডব্যাক দিচ্ছে এবং কাজটা মানে ব্যাপারটা এতটাই এখন স্মুথ হয়ে গেছে যে এখন আগেকার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার চিন্তা ভাবনা এবং কাজ শুরুর আগে যে প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকতে আমি কাজটা শুরু করতে পারবো এখন সেগুলো প্রায় নেই বললেই চল একেবারে নেই বলবো না বিভিন্ন জায়গার কিছু কিছু ফারাক রয়েছে কিন্তু অনেক কমে গেছে আর মানে আপনার জেনারেলি জিজ্ঞেস করছি আউট অফ কিউরিওসিটি আপনি যখন নতুন একটা প্রবলেম ডিসকভার করেন হাউ ডু ইউ অ্যাপ্রোচ ইট মানে আই এম গেসিং ওভার দ্য ইয়ার্স আপনি বিভিন্ন ডোমেন অ্যানালিটিক্স এর কাজ করেছেন হয়তো আপনার টুল সেটটা ফিক্স কিন্তু আপনার ডোমেনে একটা ডোমেন এক্সপার্টিস দরকার আর কন্টেক্স দরকার টু অ্যাপ্লাই দোজ টুলস আপনি কিভাবে অ্যাজ এন অ্যাজ এ প্র্যাকটিশনার কোনো নতুন ডোমেন অ্যানালিটিক্স এর প্রবলেমকে ফ্রম অনেকগুলো ভাগ আছে কিন্তু আমি অন্য ডোমেনেও কাজ করেছি এবং সেখানে আমি কিভাবে প্রথম যখন আমাকে অন্য ডোমেনের সামনে করতে হয় তখন আমি প্রথমে একটুখানি তখন আমি বলবো আমি ছ সাত বছর কাজ করা হয়ে গেছে তো আমার কিন্তু প্রথম ছ সাত বছর আমি শুধু ইন্স্যুরেন্সেই কাজ করেছি তারপরে প্রথম যখন আমার অন্য ডোমেনে আসে সেটা আসে হচ্ছে টেলিকম একটা টেলিকম একটা কাজ করতে হয় তখন আমি প্রথমে ভাবি আমি বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিটা কি বুঝি কতটা বুঝি কারণ ইন্স্যুরেন্স যেহেতু আমি না হয় একটা চাকরি পাওয়ার পরে একজন আমাকে বলে একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করেছিল কিন্তু বিভিন্ন রকমের ইন্স্যুরেন্সের যে নুয়ান্স সেগুলো আমাকে বিজনেসটা বুঝে শিখতে হয়েছে এবং অ্যাজ এ প্র্যাকটিশনার আই থিঙ্ক আমার একটা সুবিধা হয়েছে আমি এই একটা ডোমেনে প্রথমেই বেশ কিছু বছর আমার থাকলো যে যে মানে যে বেসটা হয়েছে তাতে সুবিধা হয়েছে আমি যখন এখন প্রবলেমটা ভাবি আমি কি ডেটা কি টুল কি টেকনিক পরে ভাবি আচ্ছা যা তার কি করলে তার সমস্যাটার সমাধান হবে এবং তারপরে সেই সমাধান করার জন্য আছে কোন কি ডেটা আছে কোন ডেটাটা প্রাসঙ্গিক অনেক ডেটা থাকে যেটা অপ্রাসঙ্গিক তার প্রবলেম সমাধান হয়ে যাবে তারপরে আমি যে সলিউশনটা তাকে দেব সে কিভাবে সেটা ইউজ করবে তো আমি এইভাবে ভাবতে আমার মনে আমার ট্রেনিং এবং একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ফোকাস রাখতে থাকতে পেরেছি বলে হয়তো কিছুটা ভালো হয়েছে তার জন্য যখন প্রথম আমি যখন টেলিকমে এলাম আমার একটু সময় লেগেছিল কিন্তু যেটা আমি টেলিকমের উদাহরণটা আমি একটা আরেকটা এক্সাম্পল কাজ করতে দিয়েছিল সেটা থ্রু ডিফারেন্ট বড় রিটেল শপ রিটেল চেন টার্গেট ওয়ালমার্ট অব দা ওয়ার্ল্ড 
তো তাদের যে প্রবলেমটা দিয়েছিল যে আমরা আমাদের প্রমোশন মার্কেটিং টিমের যে প্রমোশন বাজেট থাকে সেটা বেস্ট ইউটিলাইজেশনটা কিভাবে করবো এটা খুব যদি হাই লেভেলে বলি সেরকম আমি দোকানে গিয়ে এই জিনিসটা কিনি ওটা কিনি তার আমি যার সঙ্গে কাজ করছি ক্লায়েন্ট তারা সেগুলো বিক্রি করে তার প্রশ্ন হচ্ছে আমি ডিরেক্ট কাস্টমার আমি বুঝতে পারি ফ্লাইওভারে বা একটা শপিং মল এবারে এই অডিটোরিয়াম হয়তো একটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো কোনো কারণে একটা ফায়ার ইনস্টল দেখা গেল যে সেইটার হওয়ার পেছনে এই যে ডিজাইন ছিল তার একটা ফল্ট আছে তখন এই কোম্পানিটা সুড হবে এবং সেই ধরনের কেস কিন্তু বিশাল বড় অ্যামাউন্ট অফ সেটেলমেন্ট যায় এইসব লাইব্রেরিটি কেসে এবং আমরা তাদের লাইব্রেরিটি কভারেজ দিই এবং এই রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এটা কিন্তু আমার পক্ষে অনেক বেশি অ্যাবস্ট্রাকশন কম্পেয়ার টু প্রমোশন অন সে কুকিং অয়েল ফর এক্সাম্পল তো আমি যেখানে এবার আমি যেহেতু ইন্স্যুরেন্সে কাজ করছি সেখানে এইখানে আমি এই বিজনেসের নুয়ান্সটা বোঝার জন্য এই ডেটাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি কোন ডেটাটা কিভাবে বিহেভ করে করি কিন্তু এইখানের ক্ষেত্রে আই ক্যান ফিল ইট অ্যাট অনেক ক্লোজার ডিজিস বাট আমি ঠিক আছে তাহলে আমি যা এবং আমার কাছে গত বেশ কিছু বছরে তারা যখন ডেটা দিল যেটা একটা উইকলি পয়েন্ট অফ সেলস ডেটা যে তারা ভাগ যেখানে আমাকে একজন বিজনেস স্টেকহোল্ডার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হয় এবং তারপরে বুঝতে তারপরে যখন আমি ঠিক করে আছে জানতে চাই তখন আমি একটা শুরু করি বিজনেস যে মার্কেটিং প্রফেশনাল যে বাজেটটা যায় ওন করে সেই ইলাস্ট্রিসিটি কি তার অঙ্কটা বোঝে না সেই কিন্তু বোঝে ইলাস্ট্রিসিটি কনসেপ্টটা বোঝে কিন্তু আমি যে একটা আমি সবসময় চেষ্টা করি যে প্রবলেমটাকে একটু ট্যাঞ্জেবল করছি যাতে আমি বুঝতে পারি যে কি সমস্যা এবং কিভাবে সলিউশনটা তার কাজে লাগবে এবং তারপরে গেট দা ব্যাংকিং একটা 
তার এনভায়রনমেন্টে সে সেটাকে ব্যবহার করতে পারবে ইমপ্লিমেন্টেশনের ফিজিবিলিটিটা খুব প্রয়োজন একটা যে আমি একটা মডেল করে দিলাম একটা টুলে তাকে বললাম এই নাও সে সেই টুলটাই জানে না সেভাবে তো হবে না সে ব্যবহার করতে পারবে এরকম একটা ইন্টারফেসে সলিউশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেওয়া এইভাবে আমি চেষ্টা আরো ট্যাঞ্জেবল ভেবে কাজ করা মানে আই থিঙ্ক তুমি যেটা বলার চেষ্টা করছো ইজ অ্যাট দি এন্ড অফ ইট মডেলটা বানানোর পরে আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ এক্সপ্লেনিং দ্য মডেল ইন লিম্যান্স টার্মস টু দ্য বিজনেস স্টেক হোল্ডার সো দ্যাট দে আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই হচ্ছে ইনপুট এই হচ্ছে আউটপুট ব্রড মডেলিং কনসেপ্টটা এটা আন্ডারলাইং অ্যাজামশনটা এটা দিস ইজ হাউ দ্য মডেল ইজ গোয়িং টু ওয়ার্ক একদম এবং একটা যেহেতু আমি একটা কথা বলি যেহেতু এই এক্সপ্লেনেবিলিটির কথা হলো এখন যেহেতু আরো মানে আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন আমরা অনেক সিম্পলার টেকনিক ইউজ করা হতো বিভিন্ন মডেলের তার একটা কারণ ছিল কম্পিউটেশনাল পাওয়ার রেস্ট্রিক্টেড ছিল এবং অনেক অ্যালগোরিদম তখনও সেইভাবে ডেভেলপ হয়নি বা সেইভাবে অ্যাকসেপ্টেবল হয়নি যেটা গত আট দশ বছরে হয়ে গেছে কম্পিউটেশনাল পাওয়ার অনেকটা হয়ে গেছে এবং এখন অনেক কমপ্লেক্স অ্যালগোরিদম ইউজ হচ্ছে যেগুলোকে কিছুটা ব্ল্যাক বক্স তার নিচে রাখে লোকে বোঝে না যে কেন একটা রেজাল্ট দিচ্ছে मानिए মানে সব থেকে জরুরি কাজ হচ্ছে তারপরে একটা কাজ হচ্ছে সমস্যা প্রবলেমটা বোঝা এবং তারপরে সব থেকে জরুরি কাজ হচ্ছে মানে আমি খুব ভালো কাজ করলাম ঠিক যদি ব্যবহারই না হয় তাহলে বিজনেসের ক্ষেত্রে কোনো কাজ নেই কাজেই বোঝানো এবং যে দিস ইজ অ্যাকসেপ্টেবল আর দিস ইজ ওয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং তাহলে অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা খুব ইজি হয় ওটা নিজেরাই বুঝতে পারে যে ওরা এমব্রেস করে হ্যাঁ এটা করে আই উইল মেক স্মার্ট আর ডিসিশন এই ব্যাপারটাকে এনেবল করাটা হয়তো কারণ যখন আমি একটা এমন ডিসিশন নিতে চলেছি সেইখানে আমার মনে হয় যতই এই জেনারেটিভ মডেল আসুক এবং এখন অব্দি যে স্টেটে আছে আমরা যতটুকু দেখেছি তাতে বলবো যে মানে এখন অব্দি হিউম্যান ইন্টারভেনশন এতে অসম্ভব রকমে বেশি লাগবে এটাকে ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট করার জন্য এমনিতেই তারপরে আরেকটা যে ঘটনা ঘটছে আমি যদি কিছু চ্যাট মানে এইরকম কোনো একটা ইঞ্জিনে কাজ করি সেই আমার কাজটা আবার ঠিক অন্য সব জায়গা দিয়ে চলে যেতে পারে বিভিন্ন জায়গাতে কারণ এইরকম স্ট্রাকচার কাজ হয় সেখানে 
lot of data confidentiality aro onek kichu involved mane chat gpt ba ei dhoroner mane technology will help korbe kichu kichu khetre kintu for business level e data professional der jonne mane adapt adapt kore dekha ja kothay kaaje lage jeta will not be a threat to confidentiality or say reputation or bias decision making cheglo korbe na kaaje আমি চ্যাট জিপিটি বা কোনো রকম লার্জ মোটে থ্রেট হিসেবে দেখবার কোনো কারণ দেখছি না কিছু অনেক সহজে হয়তো আমি দেখে নিলাম রেফারেন্সিং সেটা করে নেওয়ার জন্য পিওরলি ফ্রম আ প্রফেশনাল পার্সপেকটিভ এটা মানে আমি অ্যাটলিস্ট এটাকে যেটা বললাম যে থ্রেট হিসেবে দেখি না এখন বাট ডেভেলপমেন্ট যেভাবে হচ্ছে ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ান এবং মানে হেলাফেলা করে আমি জানি না করব না সেটা করার জায়গাও নয় আর তোমার পার্সোনাল নেক্সট অ্যাসপেক্টে আসি উইচ ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে তোমার দুটো স্টিন্ট ফার্স্ট হচ্ছে গোল্ডেন টাইমস যেটা আমরাও কলেজে থাকাকালীন অনেক পড়েছি আর এখন আমি যেটা পড়ি সেটা হচ্ছে গিয়ে দ্য পেপার ক্লিপ তো একদম শুরুর থেকেই স্টার্ট করি তোমার এ তুমি যে এই যে ন্যারেটিভ স্টোরি টেলিং এই যে মোল্ডে গেছো এ তোমার ইন্টারেস্টটা কোথা থেকে আসে তুমি কি কুইজিং ভালো লাগে বলে কিন্তু আমার একটা বড় বড় স্বভাব ছিল একটু গোয়িং ডিপ যে আচ্ছা এটা কেন এটা কি করছে মানে একটা গান শুনলে ভালো লাগলে মনে হচ্ছে এটা কার শুরু আচ্ছা ইনি কি ধরনের সুর করতেন এবং আমি ছোটবেলা থেকে যখন রেডিওতে গান শুনে শুনে গান শুনে শুরু করার চেনার চেষ্টা করতাম ওই প্যাটার্ন আইডেন্টিফিকেশনটা যেটা আমার পরে ডেটা দেখেছি সেটা ওইটাও একটা মেন্টাল একটা ক্যালকুলেশন বলা যায় সেইটা ছিল এছাড়াও বন্ধুদের মধ্যে মানে গল্প বলতেও মানে আমি যেহেতু একটু পড়াশোনা একটু ডিপে যাবো মধ্যে কোনো একটা বিষয় হলে গল্প বলতেও ভালো লাগতো এবং এখনো বলি সেইভাবে বন্ধুদের সঙ্গে এই করতে করতে গোল্ডেন টাইম শুরু হয়েছে একটা সময় মানে আমাদের কিছু বন্ধু যারা তাদের সঙ্গে আমরা দেখা বলবো সোশ্যাল মিডিয়া এবং আমরা কথা বলতে বলতে ঠিক করি আচ্ছা আমরা এই গল্প করছি আড্ডা মারছি একটু কনস্ট্রাকটিভ হইতে আমরা কিছু করার চেষ্টা করি ফলে সেই ভাবকম একটা করেই আমরা দু হাজার এগারোতে গোল্ডেন টাইমসটা শুরু করি এবং গোল্ডেন টাইমসটা একটা মানে আমরা অফিসিয়ালি দু হাজার একুশে একটা অ্যানাউন্স করি যে আমরা গোল্ডেন টাইমস আমরা নতুন কিছু করবো না কারণ গোল্ডেন টাইমস এর যে কোর টিম তার অনেকেই পেপার টিপে আছে তিন দুজন মানে আমি আর একজন যারা গোল্ডেন টাইমস এর মেইন টিপে ছিলাম তারা এবং আরো নতুন কয়েকজন পেপার টিপে এসেছে কিন্তু গোল্ডেন টাইমসটা লট অফ লার্নিং আমাদের পক্ষে যে এবং গোল্ডেন টাইমস আমাদের ছিল যে আমাদের শখ ফুটবল খুব ভালোবাসি এবং সেই সময় থেকে মনে হচ্ছে যে ফুটবলের মেইন খেলাধুলোর বাইরেও অনেক আছে মানে ফুটবল কিভাবে আমরা দেখলাম এই ধরনের গল্প আমরা এই ধরনের গল্প লিখেই লোকে হয়তো পড়বে আমরা একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল নিয়ে তার পিগুল কি মানে ইন্ডিয়াতে বসে বা ইন্ডিয়াতে না বসে আমাদের টিম এর লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানে আমাদের তো কোনো ক্রেডেন্সিয়াল নেই ফুটবল জার্নালিস্ট বা সেই গুলো তো কেন লোকে পড়বে বলে আমরা একটু অন্য ধরনের গল্প লিখতে শুরু করি এবং আমাদের কিছুটা নাম ধাম হয় তুমি বলে কলেজে পড়তে পড়েছো আমাদের একটা বিদেশি বিদেশে আমাদের একটা অ্যাওয়ার্ড আমরা পাই দু হাজার পনেরোতে তারপরে এই গার্ডিয়ান ইন মানে ইউকে ফিচার আমাদের স্টোরি তারপরে ওদের আরো অনেক বিদেশি এবং বেশ কিছু বাংলা কাগজ অ্যাওয়ার্ডটার পরে বেশ কিছু বাংলা কাগজ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের কথা লেখে তো যেহেতু গোল্ডেন টাইমস এর যেটা ছিল সেটা আমরা ওই ওটা আমাদের শখ এইভাবেই করতাম করে এসেছি এবং যেহেতু আমরা একটু মেইন স্ট্রিম থেকে বেরিয়ে গেছিলাম সেহেতু অনেকে বলতো না আমরা মেইন স্ট্রিম ফুটবল নেই আমাদের শখটা করছে এইভাবে গোল্ডেন টাইমস এবং আমার যেটা মনে হয় আমরা একটা নিস এমন জায়গায় করে ফেলেছিলাম যেখান থেকে আমরা ওই কাইন্ড অফ স্টার্ট করি আমরা 
পনেরোতে আমরা বললাম যে অ্যাওয়ার্ডটা পাই দু হাজার পনেরোতে ম্যানচেস্টারে আমি আমি গেছিলাম অ্যাওয়ার্ডটা কিন্তু তারপরে দু হাজার ষোলোতে আমরা একটা বই বের এবং ওই বলবো দু হাজার চোদ্দ থেকে ষোলো সাতের অব্দি আমাদের খুব পিক টাইম ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি অফ স্টোরিজ উই হ্যাভ রিটেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স আমাদের সম্বন্ধে যেসব জায়গায় কথা হয়েছে তারপরে একটা লাম্প আসতে শুরু করে আঠেরো উনিশ এবং আমরা ভাবি যে আচ্ছা কি করা যায় কি করা যায় এইরকম সময় আসে কোভিড আমরা সবাই গৃহবন্দিতে তৈরি হচ্ছে লোকজন ভালোভাবে বিশ্বাস করছে সেসব এবং হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর মানে ফেক গল্প বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ইতিহাস মানে ইভেন একটা গান তাই সেটা নিয়ে ভুল তথ্য বড় বড় করে লেখা হয়েছে আমার কাছে আসছে সেসব কে বলেছি এই ব্যাপারগুলো আমাদের কিছুটা বদার করছিল এবং আমরা কথা বলতে পারবে দেখলাম যে এখানে একটা স্টোরি টেলিং এর একটা স্কোপ আছে বলে আমাদের মনে হয় যেখানে এই ইন্ডিয়ান ঠিক নয় মোটামুটি সাবকন্টিনেন্টের হিস্ট্রি কালচার এর বেশ কিছু আসপেক্ট আছে যেগুলো সকলে জানে না অনেকে জানলেও সেরম ডিটেলস জানে না আবার তো খুব কম সংখ্যক লোক জানে কোন বইতে আছে আমরা তখন ভাবি যে একটা গোল্ডেন টাইমসে যেহেতু গেটিং লিটল স্টাক সাফোকেটেড আর ট্রাই টু ফাইন্ড ওয়ে আউট তখন বললাম যে আমরা এরকম চেষ্টা করি যে একটা স্টোরি টেলিং যেখানে আমরা ইনফ্যাক্ট আমাদের প্রথম করেছি আমরা বেশ ডিটেলস এই লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ফোনে যারা মাঠে ছিল প্লেয়ার কয়েকজনের সঙ্গে অনেক প্লেয়ার ইয়ার নেই তা খেলাধুলো থাকবে স্পোর্টস লাইফ কালচার আর্ট এইসব নিয়ে আমরা একটা শুরু করে দেখি এবং আমাদের নতুন একজন ত্রিরঞ্জন বলে আমার যে আরেকজন কো ফাউন্ডার এই পেপারটিতে ত্রিরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় আমাদের গোল্ডেন টাইম যে সূত্রেই হয় এবং ত্রিরঞ্জন আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ইন্দ্রদা গোল্ডেন টাইম নতুন কিছু করছো আমি একটু ইনভলভ হতে চাই কারণ ত্রিরঞ্জন তখন ওর পনেরো ষোলো বছর মার্কেট রিসার্চে চাকরি ছেড়ে ও একটু নিজের কিছু করবে ঠিক করে এবং এক সেটাই পরে এবং ও একটা বইও লেখে আননোন হিরোজ অফ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট আমরা কথা বলতে শুরু করি এবং আমি পার্সোনালি বলবো যে আমি আনসার্টেন ছিলাম যে হাউ উইল দিস বি পারসিভ কারণ গোল্ডেন টাইমস আমি যেটা করে দেখেছি যে আমরা একটা লেখা লিখছি সেটা লেখাটা পড়ানোর জন্য লোকজনকে ওয়েবসাইটে নিয়ে আসা খুব সহজ কথা নয় আর কি মানে লোকজন মানে ইন্টারেস্ট গ্রো করার মতো ব্যাপারটা নিয়ে এবং এখনকার যে সময় তাতে অডিও ভিজুয়াল স্টোরি টেলিং ইজ মোর অ্যাপিলিং মানে সব লোকে পরে কম দেখে শোনাটা তো বেশি কিন্তু দেখে শুনে আর পড়লেও খুবই বাইট সাইজ লেখা মানে সেই দরকার যে ভালো ক্যামেরা অনেক কিছু প্লাস আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমি কাজের বসে প্রচুর থাকে দিল্লিতে ত্রিনাঞ্জন থাকে কলকাতায় শ্রীনন্দ থাকে শিকাগো এবং আমাদের বাকি আছে এখন তাদের মধ্যে অনেকেই কলকাতায় কেউ কেউ ব্যাঙ্গালোরে কেউ বম্বেতে কেউ গোয়াতে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি এই ব্যাপারটা করা খুব খুব সহজ নয় যে আমরা অডিও ভিজুয়ালে যাব তো আমরা ঠিক করি যে আমরা টেক্স ড্রিভেন স্টোরি দিয়েই শুরু করে দেখি এবং আমরা দেখবো যে কি কিরম ভাবে যাচ্ছে এবং আমরা ঠিক করি যে আমরা দেখি যে 
দেখি এবং টুইটারে আমরা যে মানে গত এক বছরে আমি বলবো এক বছর না হলেও সিন্স এলন বাস টুক ওভার তারপরে যা যা মানে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তাতে টুইটারের ভিজিবিলিটিটা আগে অ্যালগোরিদম চেঞ্জ হয়ে অনেক পাল্টে গেছে কিন্তু টুইটারে আমাদের যে রেসপন্সটা আমরা পাই সেটা ওয়াজ ফেনোমেনাল টু সাম এক্সটেন্ট আমি বলবো যেটা তুমি বললে যে এই সুধীর মিশ্রা আমাদের স্টোরিকে কোট করে বলছে যে ও বিশান্তারের সময় কাজ করা সত্ত্বেও দোয়াকে বাড়া হচ্ছে না মানে ব্যাক স্টোরিটা জানতে তো এই সুধীর মিশ্রা বা এই ধরনের তাদের নিজেদের ফিল্ডের লোকজনরা যেমন আমাদের সঙ্গে এনগেজ করে সাধারণ লোকজন প্রচুর মানে এরকম একাধিক গর্ব হয়েছে যেমন হচ্ছে হে দিস ইজ মাই গ্র্যান্ডফাদার কিছুদিন আগেই হয়েছে একজন বলেছে এটা আমার ঠাকুরদার গল্প এরকম হয়েছে একটা গল্পে একটা ফ্যামিলি এরকম দুজনেই মানে গ্র্যান্ড সেখান থেকে এখন চোদ্দ পনেরো থেকে কুড়ি একুশ এবং আমরা বুঝি লোকজন পড়ে কারণ যেভাবে যে টোনে তারা এনগেজ করে তো আমাদের একটা সাহস জুড়িয়েছে যে হ্যাঁ মানে এইটার একটা স্পেসটা আছে এবং আমরা খুব অনেস্টলি ক্যান্ডিডলি আমরা একটা ভাবে গল্পটা বলার চেষ্টা করি যেটা মধ্যে একটা অ্যাপিল হয়েছে এবং আমাদের এখন আমাদের ইচ্ছা হয়তো যে যে এটা এখনো একটা সময় আসবে যখন আমরা সকলে এটাই করবো ফুল টাইম আর কি পঁচিশ বছরের মতো কাজ করে নি দেখা যাক মানে পরের জেনারেশন করুক তখন শুধুই গল্প বলবো এরকম একটা স্বপ্ন আছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাদের এই রিসার্চ প্রসেস নিয়ে আজকাল আমি কোনো একটা নামি দামি পাবলিশিং হাউসের বইও যদি পড়ি আই অফেন ফাইন্ড যে ওরা হয়তো বেসিক সোর্স ডেটা বা সোর্সটাকে কোট করছে কিন্তু দে হ্যাভ কমপ্লিটলি ডিস্টর্টেড দ্য ইন্টারপ্রিটেশন মানে আমি একটা নামি দামি পাবলিশিং হাউসের বই পড়ছি আমি পড়বো আর দেখব আমি একটা সার্টেন ইন্টারপ্রিটেশন এ ক্যারি করব আমি অন্য একটা বই দেখব উইচ অলসো কোটস দ্য সেম রেফারেন্স কিন্তু ইন্টারপ্রিটেশনটা একদম উল্টো আপনারা যে রিসার্চটা করেন এখানে আমার দুটো প্রশ্ন ফার্স্ট হচ্ছে কি আপনারা রিসার্চ টপিক বা কোন টপিক নিয়ে স্টোরি করবেন সেটা কিভাবে ঠিক করেন আর সেকেন্ড হচ্ছে কি ইফ ইউ কুড ওয়াক আস থ্রু দাসগুপ্ত পড়াশোনা করতে ভালো না সেটা এখন মানে পড়াশোনা একটু নতুন জিনিস জানার এবং ইন্টারেস্টিং মানে কিছু হলে আছে এটা নিয়ে কি লেখা যায় এটা নিয়ে মানে একটা কমন একটা ডিএনএ আছে আমাদের এই গ্রুপটার মধ্যে এবং আমার ধারণা যে আমরা খুব লাকি যে এরকম একটা টিম আমাদের অ্যাডভার্টাইজ করে সেইভাবে লোকজন যারা করে নিচ্ছে না শোনা যারা আগ্রহী করে এসছি তো একটা খুব ভালো একটা টিম বেস টিমটা খুব স্ট্রং এবং আমাদের টিমের অনেকেই আছে যারা আমরা আমার স্কুল আমরা বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি এবং মানে আমাদের ইংরেজিটা যে খুব সহজে আসে তা নয় কাজ করতে করতে হয়তো ব্যাপারটা একটা প্রতিবন্ধকতা নয় কিন্তু আমাদের টিমে দু তিনজন আছে যাদের মেইন কাজ হচ্ছে আমাদের লেখাটাকে আর একটু প্রেজেন্টেবল করা এবং তাদের মধ্যে দুজন ছাড়া কিন্তু বাকিদের এই লিটারেচার বা কোনো জার্নালিজম ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের 
কিছু একটা কমন ওয়ার্কিং স্পেস আছে যেখানে আমরা আইডিয়া ড্রপ করি আচ্ছা হাউ ইজ দিস আ স্টোরি এরকম ভাবে এবং বাকিরা ফিডব্যাক দেয় হ্যাঁ দিস সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং কারণ যদি কিছু কোনো মেটেরিয়াল থাকে তারা সেটা বলে যে এইটা থাকতে পারে বা কেউ বললো হয়তো যে আমরা এই গল্পটা এরকম আছে এবং এটা নিয়ে কি হতে পারে এবং আমাদের একটা চেষ্টা করি আমরা সেটা হচ্ছে যেটা মানে গল্প বলার জন্য যে আমাদের কিন্তু ফর্মাল ট্রেনিং নেই কিন্তু আমরা ইনফরমালি ট্রেড করে দেখেছি যে গল্পে যদি একটা শুরুতে একটা হুক আনা যায় যেটা তো পিপুল উইল গেট হুক টু ইট যে বলি না যে আচ্ছা এরকম ছিল এইটা কিভাবে তো আমরা চেষ্টা করি যে কোনো কিছু গল্পের হিস্টোরিক ইভেন্ট বা তার কিছুর সঙ্গে যদি একটা পপ কালচার কানেক্ট থাকে বা একটা সিমিংলি খুব অ্যাবসার্ড একটা খুব নন জিনিসের সঙ্গে একটা ইন্ডিয়ান কানেকশন থাকে ইত্যাদি মানে আমরা একটা খোঁজার চেষ্টা করি একটা টেন্ডেন্সি আছে আমাদের কি যে এইভাবে খুঁজবো এই এইভাবে গল্প করব এবং যখন কেউ একটা ভাবে যাচ্ছে আমরা এইরকম একটা করছি এটা নিয়ে কি করা যেতে পারে যখন একটা ওভারঅল গুড স্টোরি তাকে লিখতে বলা হয় সে এখন সেটা সে লিখে একটা একে কমন যে ওয়ার্কিং স্পেস বাকিরা পড়ে বলে না এই জায়গাটা ঠিক জমছে না এইটা একটু এ করা হোক এই সেই কমন ফিডব্যাক এর পরে যে রাইটার সে মোটামুটি তুই কি সেগুলোকে ইনকর্পোরেট করে নেয় তারপরে দেখে নিয়ে তারপরে এডিটারের কাছে যায় ব্যাপারটা একটু একটু ভালো যাতে পড়তে লাগে সবকিছু মিলে এর মধ্যে দু তিনটে জিনিস আমরা খুব ক্রিটিক্যাল ব্যাপারে একটা হচ্ছে যে আমরা মানে স্টোরি ড্রিভেন এন্টিটি পেপার ক্লিক দে নট ওপিনিয়ন ড্রিভেন আমরা চেষ্টা করব না যে একটা গল্প দিয়ে একটা মতবাদকে ড্রাইভ করব আমাদের একটাই হচ্ছে যে আমরা স্টোরিটাকে উইল ন্যারেট অ্যাজ ইট ইস উইন আওয়ার ওন স্টাইল ঠিক আছে তো আমরা স্টোরি ড্রিভেন এন্টিটি নট ওপিনিয়ন এইটা আমরা উই ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম যেটা তুমি বললে যে একটা পাবলিশার একটা স্টোরি সোর্সটা নিয়ে এমনভাবে সেটাকে মোচর দেবে যে একটা কিছু বলবে অন্য এক সেম সোর্স সেইটা করে আমরা চাই টু স্টে থ্রু টু দ্য সোর্স এবং আমরা যেটা আরোপটা করি আমরা সেই সোর্স গুলো বলে দিই যে আমরা এই আর কি কিছুদিন আগে আমরা একটা গল্প করেছিলাম যে ওই রেনোয়ার দা রিভার এই সিনেমাটা কি করে সত্যজিৎ রায় আমাদের <laughs> পড়াশুনো দখলটা একটু বেশি আবার আমি যদি বলি ফিল্ম মিউজিক এইসব ব্যাপারে হয়তো আমার একটু নেশা বেশি বলে তো যে বিষয় থাকে তাকে একটুখানি আমরা একটু এফেসি করে তুমি একটু দেখে নাও যে ফ্যাকচুয়ালি কোনো এরার নেই তো বা কি কি আছে সেইভাবে করে তারপরে এবং আমরা খুব চেষ্টা করি যে আমাদের স্টোরিটা যেন একদমই অরিজিনাল যে গল্পটা সেইটার বাইরে বেরিয়ে কোনো ওপিনিয়ন বা কোনো বায়াস আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি যদি অন্য কোন ফর্ম বা মিডিয়ামে স্টোরিটা বলতে তাহলে কি তোমার গল্প যেটা তুমি বলছো সেটাও চেঞ্জ করতো তোমার কি মনে হয় আমরা 
ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট নেই কিছু নেই নিজে যেখানে থাকো লিখে জমা দাও এই করে দিন এবং আমরা আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে কিন্তু এই মিডিয়াম অ্যাডভান্সড হওয়া যে আমরা টুইটার ছেড়ে করছি বা আমরা এখানে ইনস্টাগ্রামে ভিডিও করছি কি আমরা একটা পডকাস্ট করছি বা আমরা একটা সিরিজের জন্য গল্প লিখছি বা সিনেমার জন্য গল্প লিখছি সবই আমরা করতে চাই বাই দা তাহলেই তো এটা করে খাওয়া যাবে আর কি শুধু টুইটার সেট করে এবং আমাদের গল্প তার ন্যারেটিভ স্টাইল সবগুলোই একটু একটু পাল্টাতে থাকবে এবং যখনই আমরা অন্য ফরম্যাটে যাবো এবং আমরা ইনফ্যাক্ট অন্য ফরম্যাটে কাজও শুরু করেছে এখন যেহেতু অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট আসেনি তাই জন্য আমি এখানে বলছি না কিন্তু খুব শিগগিরই মানে আশা করছি আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে একটা ভালো প্রজেক্ট এবং স্টোরি টেলিং আমরা অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করছি এবং সেখানে একটা অন্য ফরম্যাট এবং সেই তার জন্য যে একই গল্প ঠিক অন্যভাবে বলতে গেলে যেভাবে বলতে হয় সেইটা আমরা পাল্টে নিচ্ছি টুইটারের থ্রেডের জন্য এক পার টুইটের ক্যাপাসিটি সবকিছু মিলে কিছু কিছু কনসেন্ট আছে আমি প্রেডিকশন চাই না মানে আমাদের শ্রোতাদের জন্য তুমি যদি দর্শকদের জন্য যদি বলো যে এরকম একটা সিচুয়েশনে যদি তোমাকে প্রেডিট করতে হয় তুমি কিভাবে হাউ বুড ইউ গো অবাউট কিন্তু যে ধরনের কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে মানে এই যে যারা ক্রিকেটাররা খেলছে এখন আর ক্রিকেটে প্রচুর ডেটা মানে তারা তাদের গত আইপিএল তো এখন আইপিএল বা তারা যদি অন্যান্য টি টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজে খেলে মানে প্রথমে একটা কথা বলছিলাম যে কোনো বিজনেস প্রবলেম করার সময় আমাদের প্রাসঙ্গিক ডেটা দেখতে হয় মানে আমি সেই প্লেয়ারের যদি বিভিন্ন ফর মানে টেস্ট ক্রিকেট খেলে সে পঞ্চাশ আমি যখন টি টোয়েন্টি খেলে আমি যখন তার আইপিএল এর কিছু ক্রেডিট করতে চেষ্টা করবো আমি হয়তো সব ডেটা ইউজ করলেও নাও করতে পারি কিন্তু আমার তার গত পঞ্চাশটা টি টোয়েন্টি তে সে যদি কোন সময় বল করতে আসে তার প্রবাবিলিটি যে তার প্রথম বলটা যে একটা লো ফুল টস হবে কিনা এইটা একটা ডেটা দেখে বা একটা বল যদি নো বল করলো যদি মোহাম্মদ শামি এই ওভার এই বল এরকম সময় আসে মোস্ট লাইকলি এইরকম বল করবে আরো কিরকম ফিল্ড সেটিং এ কিরকম বলটা করে থাকে কারণ সাধারণত ঘটে থাকে এটাই একটু এবং আমরা সাধারণ মানে মানুষ হিউম্যান ব্রেন সিম্পল ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করতে পারে আমরা মাইন্ড কমপ্লেক্স ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করতে পারবে না আউটকাম এটা হচ্ছে আমি যদি ম্যাচ আউটকাম প্রেডিক্ট করি সেক্ষেত্রে জিনিস রোল আপ হবে একটা ম্যাচ লেভেল 
যে এই রকম এটা হয়েছে এরা ফার্স্ট ব্যাট এরকম ভাবে কিন্তু আমি যদি একটা আমি যে লেভেলে প্রেডিকশনটা করব আমাকে সেই লেভেলে অ্যানালিসিসটা করতে হবে যে আমি যদি একটা বল বাই বল বা ব্যাট বাই ব্যাট বা ওভার বাই ওভার করি তাহলে আমার যে ইনপুট ডেটা সেগুলোকে রোল আপ করতে হবে সেই লেভেলে graphics. শেষ প্রশ্ন তোমার জন্য তুমি যদি কিছু বইয়ের রেকমেন্ডেশন দিতে পারো অন হিস্ট্রি অ্যানালিটিক্স এটসেট্রা যেটা তোমার ভালো লাগে আর যেটা তোমার মনে হয় আমাদের দর্শকদের পড়া উচিত অ্যানালিটিক্স এর জন্য বই মানে বন করা অ্যানালিটিক্স অংক যেটা অংক মানে আমার মনে হয় যে একটা মানে একটা মেশিন লার্নিং এর উপর একটা অসাধারণ বই আছে বইটার আমি আমি বলছি বই কথার কথা সেই বইটা পড়া মানে যদি কেউ প্রফেশন হতে চায় আমি মেশিনারি প্রফেশন তাহলে অসম্ভব ভালো বই এই বইটা পড়ার জন্য আমি মানে যখন যেহেতু রেকমেন্ড করছি আমি অথারের নামটা ভুল বলতে চাই না বলে আমি একবার না না অবশ্যই আর বেসিক ম্যাথামেটিক্স আমি যেটা লোকজনকে বলি যে যারা স্কুল লেভেলের ম্যাথামেটিক্স যেন ভালো করে কনসেপচুয়ালি ভুলে না যাও বাকি তারপরে এখন যেটা হয়ে গেছে কেউ ডিপ লার্নিং এসব করতে গেলে মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট টাইজেব্রা এইসব আছে তার যে কোনো लेखालेखी कर যিনি সব থেকে ভালো লেখেন তিনি আমার মনে হয় তিনি ভারতীয় নন তিনি একজন স্কটিশ এবং মানে ইনফ্যাক্ট তা তিনিও আমাদের কিছু গল্প শেয়ার করেছেন তিনি হচ্ছেন তিনি অসম্ভব ভালো লেখেন কিন্তু ইতিহাস পড়বো বলে ইতিহাস না পড়ে আমার মনে হয় পড়া উচিত এমনি পড়তে পড়তে ডিসকভার করা উচিত যেমন একটা বই আমি লোকের দেখো পড়তে বলি সেটা হচ্ছে মাইকেল ক্রিটন যে পরিচয় যার খুব বেশি খুব বেশি লোক বইটা পড়েন মানে এটাও জানেন যে উনি একজন মানে বাই ট্রেনিং ডক্টর ফ্রম হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল এইরকম যে এরকম না যে মানে যে কোনো যে এরকম নয় ভেরি ভেরি মানে reputed school but he chose not to practice medicine but write books so travels is a book jeta ami porte boli seta karon hocche to some extent self discovery ebong karon jodi likhte bhalo lage mane pora to pore je tara mone hoye ki part hocche being stay inquisitive ja boi bole kichu na kichu beri ashe mane in fact kichu din age amake ekjon jiggesh korechilo je shottojit rai er lekha obangali lekha likhe ki ki boi porbo এবং যদি প্রথম যার বইটা বলতে হয় আমি অ্যান্ড্রু রবিনসন এর দুটো বইয়ের কথা বলি প্রথম যে ইনারায় লিখেছিলেন মানে অ্যান্ড্রু রবিনসন সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লিখবেন সত্যজিৎ রায়কে বুঝবেন বলে বাংলা শিখেছিলেন মানে ইনকুইজিটিভ এবং সেলে বলে একটা নিষ্ঠা যে এইখানে যাওয়ার যা আমরা যে বিষয়ে আছে এবং ট্রাভেল কথাটা বললাম কারণ ট্রাভেল বইটা ভীষণভাবে সেলফ ডিসকভারি প্রসেসটাকে হেল্প করে এবং ওটা যার লেখা তিনি ফিকশন লিখে নাম করেছেন ফিকশন লিখে করেছেন কিন্তু তার নন ফিকশন লেখাটা আমার আমি খুব স্ট্রংলি রেকমেন্ড করি উইলিয়াম ডার্লুপেলের যে কোনো বই মানে লাস্ট মুভেলস থেকে শুরু করে খুবই রেকমেন্ড করি আর অঙ্ক আর মেশিন লার্নিং এর বইটার আমি যে বইটার কথা বলছিলাম সে বইটার আমি অথরের নাম খুঁজে পাচ্ছি না আমি কখনো জানিয়ে দেবো তোমাদের ইউটিউবে আমি কমেন্ট বক্সে লিখে দেবো কখনো সেই বইটার কথা আমরা অপেক্ষায় থাকবো পেপার ক্লিপ এর এই অ্যানাউন্সমেন্ট নিয়ে তুমি বললে নেক্সট টু উইক্স এর মধ্যে আসবেন 
wait with bated breath for the announcement thank you, thank you. all the best to you thank to paper clip and to all of your co-founders thank you i'll convey it thanks for having me. thank you thank you bye, bye.